بسم الله الرحمن الرحيم سنتعرف في هذا الدرس على كيفية إضافة سندات قيد مخصصة جديدة وذلك بالذهاب إلى قائمة التعريف ثم اختيار أنواع القيود المخصصة نلاحظ أنه تم فتح نافذة أنواع القيود المخصصة ولتسهيل عملية الإضافة نقوم بنسخ هذا السجل ثم نضغط على فتح السجل الجديد ثم لصق السجل ثم نقوم بتعديل البيانات عليه على سبيل المثال بدل من مقبوضات الصندوق تكون مقبوضات المصرف او البنك مع تغيير الاسم اللاتيني الاختصار الاختصار ايضا قبل المصرف لدينا ايضا خيار اظهار حقل الحساب الافتراضي او اخفاء وفي اظهار حقل الحساب الافتراضي يوجد لدينا توليد كيد لكل قلم الحساب المصرف ثم نضغط على منع تغيير الحساب الافتراضي في الجدول عنوان المدين مدين عنوان الدائن دائن وبإمكاننا تغيير العناوين أيضا الافتراضي الفرع الفرع هو الشركة مستوى السرية بإمكان تغييره إما عام أو خاص أو سري أو سري للغاية وهذا يفيدنا في تحديد الصلاحيات القيد الناتج الرقم الفرعي هذا الرقم الفرعي بلا رقم فرعي بلا رقم فرعي أي مستقل أم يتبع سلسلة بلا أو مستقل أو يتبع سلسلة نقوم باختيار الرقم المناسب أيضا لدينا ألوان الأسطر نختار فيها الألوان المناسبة اللون الأول واللون الثاني أيضا يمكننا التحكم بالأعمدة من خلال هذه النافذة ولدينا خيارات منع تغيير الفرع الافتراضي والسماح بالتركيب اليدوي ترحيل المباشر للحسابات منع تغيير التاريخ الافتراضي والرقم الفرعي في حال عدم التحديد لدينا السماح تسجيل أو التنبيه أو منع إذا قمنا باختيار منع فإنه لم يتم الحفظ في حال عدم تحديد الرقم الفرعي وأيضا تكرار الرقم الفرعي نختار السماح بتكراره أو تنبيه عند تكراره أو منع تكراره ثم نقوم بحفظ نلاحظ أنه في قائمة قيود في مقبوضات تم ظهور لنا مقبوضات المصرف وبهذا نكون قد تعرفنا على كيفية إضافة سندات قيد مخصصة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته